ஹாய் வணக்கம் எல்லாத்துக்கும் என் பேர் லாவண்யா ப்ரொடியூசர் டைரக்டர் ஆக்டர் ப்ளேபேக் சிங்கர் மியூசிக் டைரக்டர் அண்ட் மச் மோர் ஓகே இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் ரொம்ப நாளாக ஆவலாக கேட்டுட்ருந்த ஒரு விஷயம் ஏஞ்சல் நம்பர்ஸ் பற்றி சொல்ல போகிறேன் இப்போ தெரிஞ்சோ தெரியாமல் நம்ம பிரபஞ்சத்துக்கிட்ட ஏதாவது ஒரு மேனிஃபெஸ்டேஷன் கண்டிப்பாக டெய்லி பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு அந்த நாலேஜ் இருந்தாலும் சரி இல்லை லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் நாலேஜ் இல்லைன்னாலும் சரி நம்ம எதையோ ஒன்று பார்க்குறோம் அது மேனிஃபெஸ்டேஷன் நம்ம ஏதோ ஒன்று நினைக்கிறோம் அது மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஏதோ ஒன்று சொல்கிறோம் அதுவும் மேனிஃபெஸ்டேஷன் தான் ஓகேவா அப்போ யூனிவர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம தெரிஞ்சும் தெரியாமல் நம்ம பண்ணக்கூடிய அந்த மேனிஃபெஸ்டேஷன்ஸில் தப்பு வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம கூட கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னு அவங்க ஆசைப்படும் போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஏஞ்சல்ஸை அனுப்பி நம்மளுக்கு அறிகுறிகள் மூலமாக நம்ம கூட கனெக்ட் ஆகி பேசுகிறதுக்கு அவங்க ட்ரை பண்ணுவாங்க அப்படி அவங்க பேசும்போது எண்களை தான் அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா அப்படி அந்த எண்களை யூஸ் பண்ணி அந்த ட்ரிபிள் த்ரீ ட்ரிபிள் ஃபோர் ஃபைவ் 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 அந்த மாதிரி ரிப்பீட்டட் நம்பர்ஸோ இல்லை ஒரு பேட்டர்னில் சம் நம்பர்ஸ் ஒன் டூ டூ ஒன் ஓகே த்ரீ ஒன் ஒன் த்ரீ ஓகே அப்புறம் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் டூ டூ ஃபோர் ஃபோர் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு பேட்டர்னில் இருந்தால் கூட அது ஏஞ்சல் நம்பர் தான் ஓகேவா ஸோ இந்த ஏஞ்சல் நம்பர்ஸை வச்சு நம்ம வந்து மீனிங் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றோம் ஓகே மீனிங்கை வந்து பார்க்கலான்னு சொல்லி சேனலை ஓப்பன் பண்ணால் யூடியூப்பில் இஷ்டத்துக்கு ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு மீ ஒரு மீனிங் போட்டிருக்காங்க கடைசியில் எந்த மீனிங் எடுக்கிறதுனே தெரியாமல் கன்ஃபியூஸ் ஆகி போய் நம்ம அந்த மீனிங் பார்க்குற அந்த வேலையே விட்டுட்டு நம்ம வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிடுறோம் ஆனால் பிரபஞ்சம் நம்ம கூட பேசுகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏஞ்சல்ஸ் மூலியமாக அதை நம்ம உணரணும் இல்ல ஓகேவா சரி நம்ம அது கரெக்டாக எப்படி உணரலாம் இப்போ நான் உதாரணத்துக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஓகேவா இப்போ வந்து ஒரு ஏஞ்சல் நம்பர் அவங்க காமிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சம் ரிப்பீட்டட் நம்பர்ஸ் டூ 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 இல்லை த்ரீ 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 அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஏஞ்சல் நம்பர் காமிக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த சேம் ஏஞ்சல் நம்பர் என் கண்ணில் படுது உங்கள் கண்ணில் படுது ஒரு தேர்ட் பர்சன் கண் கண்லேயும் படுது ஒரு ஃபோர்த் பர்சன் கண்லேயும் படுது அந்த மாதிரி எல்லார் கண்லேயும் படும்போது அது எப்படி சேம் மீனிங்காக இருக்க முடியும் புரியுதா இப்போ என்னோடய மேனிஃபெஸ்டேஷன் வேறையாக இருக்கும் உங்கள் மேனிஃபெஸ்டேஷன் வேறையாக இருக்கும் அவங்க மேனிஃபெஸ்டேஷன் வேறையாக இருக்கும் ஒவ்வொருத்தரோட பாதை நோக்கம் பயணம் நம்மளோட நேரம் எல்லாமே வே வேறு வேறு இருக்குது அப்புறம் எப்படி சேம் மீனிங் வர முடியும் இப்போ உதாரணத்துக்காக நான் சொல்கிறேன் இப்போ ஏதோ ஒரு ஏஞ்சல் நம்பர் நம்ம யோசிச்சுக்கலாம் அந்த ஏஞ்சல் நம்பருக்கு வந்து ஒரு மீனிங் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கிங்க நீங்கள் புதுசாக வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்க உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆக போகுது ஓகேவா நீங்கள் புதுசாக ஒரு காரியம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்க புது லைஃப்பை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரிபிள் டூவை கூட அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க ஓகேவா அப்படி அந்த ட்ரிபிள் டூவை வச்சு நம்ம எல்லாத்துக்கும் அதே சேம் மீனிங் வரும் அப்படின்னு நம்ம எப்படி எதிர்பார்க்க முடியும் ஒரு கல்யாண வயசில் இருக்கிற ஒரு பையனோ பொண்ணோ அவங்களுக்கு சொன்னால் அது செட் ஆகும் ஓகே இல்லை ஒரு ஆஃபீஸ் கோயராக இருக்காங்க ஓகே ஒரு ஃபேமிலி மேனாக ஃபேமிலி உமனாக இருக்காங்க அவங்களுக்கு செட் ஆகும் ஓகே நாளைக்கு சாக போகிற ஒரு பாட்டி தாத்தா யாராவது பெட்டில் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாளைக்கு நீ வந்து ரிலேஷன்ஷிப்பில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகிற உனக்கு புது லைஃப் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது அப்படின்னா அவன் இன்றைக்கே அவங்களோட சீட்டு வந்து முடிஞ்சு போச்சு டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க ஓகேவா அவங்க வந்து இன்னையோட அவங்க லைஃப் முடியுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு எப்படி இது வந்து செட் ஆகும் இப்போ புரியுதுங்களா ஸோ சேம் மீனிங் வந்து ஒரே நம்பரில் இருக்கிற சேம் மீனிங் எல்லாத்துக்கும் அப்ளிகபிள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அப்போ இந்த ஏஞ்சல் நம்பர்ஸை நம்ம எப்படி வந்து கரெக்டாக ப்ராப்பராக புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா மூன்று நிலை அறிகுறி அப்படின்னு நம்ம சேனல்லையே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை பார்த்துட்டு வந்து நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்தா தான் உங்களால் முழுமையாக புரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு ஏஞ்சல் நம்பர்ஸ் காமிச்சா நம்ம என்ன பண்ணணும் எப்படி புரியணும் அப்படின்னா இப்போ சின்ன மேனிஃபெஸ்டேஷனாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட் அறிகுறி காமிக்கும் ரிப்பீட்டட் நம்பர்ஸ் மாதிரி காமிப்பாங்க ஒன் 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 டூ 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 அந்த மாதிரி உடனே உங்களுக்கு அது வந்து சீக்கிரமாகவே கிடச்சிரும் 
ஆனால் பெரிய நீங்கள் மேனிஃபெஸ்டேஷன் பண்ணும்போது அந்த மூணு நிலையிலையும் அந்த அறிகுறிகள் காமிப்பாங்க அந்த மூணு நிலையிலையும் உங்களுக்கு வந்து வேற சேம் நம்பராக தான் இருக்கும் ஆனால் வேற வேற மீனிங் வரும் அதனால தான் நீங்கள் வந்து அடிக்கடி குழப்பம் அடையிறது எப்படி வந்து ஒரே நம்பர் வந்து அது கைடன்ஸுன்னு சம்டைம்ஸ் சொல்கிறீங்க அலைன்மெண்ட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க சம்டைம்ஸ் வந்து அது என்ன சொல்கிறாங்க அது ஒரு அலர்ட் மெசேஜ்னு சொல்கிறாங்க அது எப்படி ஒரே நம்பர் வந்து அலைன்மெண்ட் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு கிடைக்க போதுன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் அதே நம்பரை வச்சு அது உங்களுக்கு ஒரு அலர்ட் மெசேஜ்னு எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படின்னா இந்த மூன்று நிலையை வச்சு தான் நம்ம சொல்கிறோம் த்ரீ ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் மேனிஃபெஸ்டேஷன் நம்ம சேனலில் இருக்குது நீங்கள் போய் பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு புரிதல் இருக்கும் ஓகேவா த்ரீ ஸ்டேஜில் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜில் என்ன நடக்கும் உங்களோட நிறைய லைஃபே சேஞ்ச் ஆகும் நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கும் நிறைய பேர் நம்மளை விட்டு போவாங்க ஓகே நம்ம தனிமையாக்கப்படுவோம் அப்புறம் நிறைய பிரச்சனைகள் குழப்பங்கள் எல்லாமே அப்படியே ஒரு புயல் அடித்த மாதிரி நம்ம லைஃப் மாறும் அந்த டைமில் ஓகேவா நம்மளுக்கு ஏதாவது இந்த மாதிரி சயின்ஸ் கிடச்சிதுன்னா நம்மளுக்கு அது கைடன்ஸ்னு அர்த்தம் ஏன்னா நம்ம வந்து அப்போ தான் மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம தெரிஞ்சும் தெரியாமல் ஏதாவது தப்பு பண்ணுவோம்ல அதை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்காக யூனிவர்ஸ் வந்து ஏஞ்சல்ஸை அமைச்சு நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க இப்போ நீங்கள் பண்ணியிருக்கிற அந்த மெத்தட் கொஞ்சம் தப்பானது அதை நீங்கள் சரி பண்ணிக்கோங்க இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராப்பராக பண்ணுங்க இல்லை நீங்கள் பண்ணியிருக்கிறீங்க ஆனால் அதில் இன்னும் எமோஷன் பற்றலை ஸோ அவங்களோட மேனிஃபெஸ்டேஷன் வந்து நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க அது வந்து நல்லா யூனிவர்ஸ் கூட அலைன் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு கூடிய சீக்கிரம் உங்களோட மேனிஃபெஸ்டேஷன் நடக்கும் அப்படின்னு மெசேஜ் கொடுப்பாங்க ஓகேவா அப்புறம் இரண்டாவது நிலையில் இருக்க அந்த டைமில் நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா மைண்ட் வந்து ரொம்ப வந்து ஃபோக்கஸ் இல்லாமல் ஒரு குழப்பமாகவும் ரொம்ப ஃப்ரெஸ்ட்ரேஷனாக டிப்ரெஷனாக இந்த லா ஆஃப் அட்ராக்ஷனே நம்ம வந்து டவுட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருப்போம் ஓம் சாய் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் தயாரிப்பில் எஸ் லாவண்யா இயக்கத்தில் பேக்குட்டு திரைப்படத்தின் பாடல்கள் மற்றும் ட்ரெய்லரை கண்டு மகிழுங்கள் அப்போ காமிக்கிற அதே நம்பர்ஸ் தான் அப்பவும் காமிக்கும் அப்போ அதோட அர்த்தம் எப்படி மாறுதுன்னா இப்போ இந்த மாதிரி நிலையில வந்து ரெண்டாவது நிலையில நீ இப்படி தான் இருப்ப ஏன்னா இது வந்து வெயிட்டிங் பீரியடு ஓகேவா ஒரு விதைய விதைச்சிட்டோம் அடுத்த நிமிஷமே அதை முளைச்சி அது வந்து மரம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பில்லை அந்த விதை விதைச்சதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கா அந்த பூமியிலேருந்து முளைச்சி வெளியே வர்றதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அதுக்குள்ளே என்னோடது இன்னும் செடி வரவே இல்லை வரவே இல்லை வரவே இல்லைன்னு சொல்லி நம்ம வந்து ஒரு டிப்ரெஷனில் போனோம்னா ஓகேவா அது நடக்காது புரியுதுங்களா ஸோ அப்போ அந்த அலர்ட் மெசேஜ் தான் அந்த நேரத்தில் சேம் நம்பரில் வந்து அலர்ட் மெசேஜ் கொடுக்குறாங்க யூனிவர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து நீ நெகட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சியில் போகாத ஏன்னா இந்த யூனிவர்ஸ் வந்து அவங்க வந்து அலைனாகி உங்களுக்கு பண்ணுறதே எந்த இதில் பண்ணுறாங்க எமோஷன்ஸை வந்து உள்ளே எடுத்து தான் உங்களோட மேனிஸ் மேனிஃபெஸ்டேஷன் பண்ணுறாங்க ஓகேவா இப்போ நீங்கள் உங்கள் லவ்வர் கூட வந்து சேர்ந்து வாழணும் இல்லை உங்கள் கணவர் கூட சேர்ந்து வாழணும்னு நீங்கள் வந்து ஒரு மேனிஃபெஸ்டேஷன் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக வந்து பண்ணியிருந்தால் கூட செகண்ட் ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் ஃப்ரெஸ்ட்ரேஷன் ஆகி டிப்ரெஷன் ஆகி இதெல்லாம் நடக்கவே நடக்காது போல் இதெல்லாம் சும்மா ஓகேவா இதெல்லாம் நடக்காது அவர் கூடலாம் நான் சேரவே மாட்டேன் அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து நெகட்டிவாக ஏதாவது பேசி நீங்கள் ஒரு எமோஷன் கொடுத்தீங்கன்னா அது அப்சர்வ் ஆகி உங்களோட மேனிஃபெஸ்டேஷன் தடையாயிரும் நடக்காமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த மாதிரி ஒன் டு நைன்குள்ளார் எந்த நம்பர்ஸு காமிச்சாலும் அந்த சேம் ஏஞ்சல் நம்பர்ஸு நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம செகண்ட் ஸ்டேஜில் இருந்தோன்னா என்ன புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கிற அந்த விஷயம் வந்து தவறானது நம்ம நெகட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சியில் நம்ம மாறி போகக்கூடாது நம்ம யூனிவர்ஸ் மேலே ட்ரஸ்ட் வைக்கணும் சொல்யூஷன் ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கணுமே தவிர ப்ராப்ளம் ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கக்கூடாது அப்போ நிறைய ப்ராப்ளம்ஸும் உங்களுக்கு வரும் அப்போது நம்ம நெகட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சியில் மாறி இதெல்லாம் நடக்கவே மாட்டேங்குது அப்படின்னு போகக்கூடாது அதுக்கு தான் அலர்ட் மெசேஜ் நீங்கள் தேர்ட் ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது யூனிவர்ஸ் உங்ககிட்ட ஆர் யூ ரெடி நான் இப்போ உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கேட்ட மேனிஃபெஸ்டேஷன் கொடுக்க போகிறேன் ஆர் யூ ரெடி அப்படின்னு கேட்பார் அப்புறம் உங்கள டெஸ்ட்டும் பண்ணுவார் நீங்கள் கிராட்டிடியூடோடு இருக்கீங்களா அப்படின்னும் பார்ப்பார் ஸோ நீங்கள் இது இதில் நீங்கள் வந்து பாஸ் ஆனால் தான் உங்களுக்கு அது கிடைக்கும் ஸோ
அதே மாதிரி அறிகுறிகள்ல இந்த தேர்ட் ஸ்டேஜ்ல கிடைக்கும் போது கண்டிப்பா நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஆர் யூ ரெடி அப்படின்னு அவர் கேட்கும் போது எஸ் ஐ எம் ரெடி ஐ எம் ரெடி டு ரிசீவ் மை மேனிஃபெஸ்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கையை திறந்து ஐ எம் ரெடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் ஓகேவா தேங்க் யூ யூனிவர்ஸ் அப்படின்னும் சொல்லணும் ஐ எம் ரெடினும் சொல்லணும் தேங்க் யூனும் சொல்லணும் ம் அப்புறம் வந்து அந்த டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லி சொன்னேன் இல்லையா அந்த டெஸ்ட்டு என்னென்ன டெஸ்ட்டுங்கிறத வந்து இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம சேனலில் யூனிவர்ஸ் நம்மளை எப்படியெல்லாம் சோதிப்பார் அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஹவு யூனிவர்ஸ் டெஸ்ட் யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா அதை பார்த்துட்டு வாங்க அவர் என்னென்ன டெஸ்ட்டெல்லாம் கொடுப்பாரு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி வந்து எப்படி நம்ம மேட்ச் பண்ணி அலைன் பண்ணி வச்சுருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம படிச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த த்ரீ ஸ்டேஜஸ் மட்டும்தான் வச்சு நம்ம வந்து இந்த ஏஞ்சல் நம்பர்ஸை வந்து புரிஞ்சுக்கணுமா வேற வழி இல்லையா அப்படின்னு கேட்டால் அப்படி கிடையாது இப்போ எல்லா மேனிஃபெஸ்டேஷன்ஸும் இந்த த்ரீ ஸ்டேஜஸ் கடந்து தான் வருமா அப்படின்னா இல்லை சில மேனிஃபெஸ்டேஷன்ஸ்லாம் சின்ன மேனிஃபெஸ்டேஷன்ஸ்லாம் டக்கு டக்குன்னு நடக்கும் அதுக்கு இந்த த்ரீ ஸ்டேஜஸ்லாம் கிடையாது அந்த ஏஞ்சல் நம்பர் காமிக்கும் போது நீங்கள் மைண்டில் என்ன திங்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க அந்த ஏஞ்சல் நம்பர் காமிக்கும் போது நீங்கள் ஒருத்தர்கிட்ட என்ன வார்த்தை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் என்ன ஃப்ரீக்வன்சியில் இருந்தீங்க அதுக்கு அந்த ஏஞ்சல்ஸ் வந்து ஆமாம் அப்படியே ஆகட்டும் நீ சொல்கிறது கரெக்டு தான் அப்படியே தான் நடக்கும் எஸ் எஸ் அப்படின்னு கூடவே இருந்து சொல்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் இப்போ நீங்களும் உங்கள் ஃப்ரெண்டும் எங்கேயோ கார்லேயோ இல்லை பஸ்லேயோ ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்டு கிட்ட அந்த நேரத்தில் நீங்கள் என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க இந்த தடவை கண்டிப்பாக நான் வந்து இத்தனை மார்க் நான் வாங்கியே ஆகிடுவேன் எனக்கு கிடச்சிருச்சு நான் நிஜமாலுமே இந்த தடவை செம சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படின்னு நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட சொல்லிகிட்டு இருக்கும் போது ஒரு ட்ரிபிள் ஃபைவ் ட்ரிபிள் த்ரீ எந்த நம்பராக இருக்கட்டும் ரிப்பீட்டட் நம்பர்ஸ் காமிக்கிறது அப்போ அந்த ஏஞ்சல்ஸ் உங்கள்கிட்ட என்ன சொல்கிறாங்க ஆமாம் நீ சொன்னது கரெக்டு அப்படியே நடக்கட்டும் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் உடனே அந்த மாதிரி நம்பர்ஸை பார்த்தீங்கன்னா உடனே ஓ தேங்க்யூ ஏஞ்சல்ஸ் தேங்க்யூ 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 யூனிவர்ஸ் அப்படி சொல்லுங்க ஸோ ஏஞ்சல் நம்பர்ஸ்னால் என்ன அது பற்றின இருக்கிற ஒரு குழப்பங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு சரியாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இனிமேல் ஏஞ்சல் நம்பர்ஸை பார்த்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கும் லைக் கமெண்ட் ஷேர் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நன்றி அண்ட் பிரபஞ்சத்துக்கும் நன்றி சி இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ பாய்